Dobrodošli na kanal Obijanje Brave. Ispred sebe imam Multilock Interactive Bravo model 252. Brava koju u Srbiji Bosal ugrađuje u svoja sigurnosna vrata, u Hrvatskoj Kolnoa u svoja protuprovalna vrata, u Srbiji se koristi za igla Klin mehaničku zaštitu volana, a u Hrvatskoj za sistem blokade volana. I svi oni tvrde da je ova brava otporna na obijanje. Inače, bravu su proizveli Izraelci, Šveđani otkupili prava na proizvodnju, a Kinezi napravili ovaj alat. O kakvom se to alatu radi i da li treba verovati prodavcima koji vas ubeđuju da je ova brava otporna na obijanje, ostanite sa mnom i saznajte. Da bi objasnio zašto je Multilock Interactive brava sinonim za sigurnost na području XU, Koristit ću ovu polovinu brave koju ću obiti sa ovim alatom za obijanje Multilock Interactive i Interactive Plus modela 252, a poslije ću je rasklopiti i pokazati šta ima unutra. Međutim, pre toga ću na ovoj animaciji pokazati Sistem funkcionisanja Multilog Interactive Brave, koji je zasnovan na specijalnim pinovima koji u sebi imaju još jedan pin. Izraelci su taj sistem nazvali pin u pinu, a ova kuglica koja gura ovaj pokretni deo ključa koji podešava pin je taj interaktivni deo zbog koga se ova brava i zove pin. Evo na ključu, ja ću, nadam se da će se to vidjeti, od uzdole pritiskam ovaj interaktivni deo i on se pomera. Sam sistem pin u pinu je osmišljen tako da ako neko pokuša metodom bockanja da podesi pin, on samo podešava spoljni pin, a unutrašnji pin odnosi ostaje zaglavljen. Tako, da bi neko obio ovu bravu sa standardnim alatom za obijanje brava sa rupičastim ključem, ili kako ih prodavci kod nas zovu kodiranim ključem, mora da ima najuži alat, mirnu ruku i dosta prakse. Tu na scenu stupa ovaj kineski alat firme Dada, koji je namenjen za Multilog Interactive i Interactive Plus 252 modele, koji dolazi u ovom pakovanju i koji se može kupiti preko sajta nemačke kompanije Vend, kao i preko Facebook stranice samog proizvođača. Linkovi se nalaze u komentaru ispod. Alat ima ovaj posebno zakrivljeni vrh, dizajniran tako da može da podesi i spoljne i unutrašnje pinove. Ima i ove razne podeoke koji omogućavaju da se tačno zna na kom ste pinu kada ste u bravi. A kako izgleda alat? Obijanje Multilock brave u praksi pokazat ću sada. Podesio sam kameru da bi se što bolje vidjelo. Na alat sam stavio i ovu ručku koja omogućava bolji hvat alata. I idem od petog ka prvom pjenu. Pet klik, četiri klik, tri, jedan manji klik, dva klik. Blago pomeranje, jedinica klik, pet u redu, četiri, 
dva klika, trojka, prošlo, dva, klik, jedinica, dva klika, ne vidim šta još nije podešeno, dvojka, i sada sam podesio sve spojne pinove, ostalo je još da podesim i unutarnje, oni se mnogo lakše podešavaju, samo blagim lupkanjem po njima, i gotovo, Multilock Interactive, Interactive Plus model 2.5.2 je obijen. Toliko o tome da se ova brava ne može obiti i da je otporna na obijanje. A sada da rasklopim ovu bravu i da pokažem te neobične delove. Zaboravio sam da za ovu bravu nemam ključ, tako da sam morao još jednom da je obijem, a sada ću je rasklopiti. Ja se nadam. I kao što sam pretpostavio, što je brava komplikovanije izrade, samim tim je i komplikovanije za rasklapanje. Pa da krenem, telo brave je standardno, pet standardnih otvora, tu nema ništa posebno. Što se tiče burenceta, Borenci ima otvore i od ozdole i sa strane. Ovo je za verzije koje imaju kontrolu od kopiranja ključa koje imaju pasivne pinove. Ovdje staju aktivni pinovi, a ovdje na poziciji broj 2 se vidi da tu ima ta kuglica koja služi za pokretanje interaktivnog dela ključa. Opruge, opruge su standardne čelične, moram priznati da ne znam baš tačno odakle je ova kuglica ispala, gornji pinovi, evo, to je šuplji pin u koji ulazi ovaj manji pin, i to je taj sistem pin u pinu, a donji pinovi, oni, evo vidi se od dole taj otvor, a taj pin u sebi ima oprugu, tako da kad se ovo pritisne, da vidim da bih imao sa čime da pritisnem, evo, kako to izgleda, I to nije trebalo da se desi. Bilo kako bilo, znači veoma dobra brava, ali nije brava koja je otporna na obijanje. To bi bilo to, ako imate bilo kakve pitanja i mišljenja o ovome, slobodno to napišite u komentaru ispod, a ako vam se svide ovaj video i želite da vidite još ovakvih, Kliknite na like i subscribe. Hvala na pažnji i zapratite kanal Obijanje brave.